Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the topic that we are going to discuss is mapping designs to code. So let's get started. First we are going to discuss that how can we create class definitions from DCDs. What are DCDs? DCD actually stands for Design Class Diagrams. हम यहाँ पर क्या करेंगे हम class की different definitions create करेंगे through Design Class Diagrams. अब हमारे पास ये कुछ Design Class Diagrams मौजूद हैं. Class Diagrams यहाँ पर हैं. ठीक है? ये आपस में association रखती हैं. इनके दरमियान एक relationship है. ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है class definitions create करनी है. यानी के इन classes से हमने methods बनाने हैं. So you can see here that there is a class that is public and its name is sales line item. अब वो इसी क्लास की एक हमारे पास डेफिनेशन आ गई है एक हमारे पास मेथड आ गया हमने कहा प्राइवेट एंड क्वांटिटी अब क्वांटिटी बेसिकली क्या है एक क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके मेथड्स होते हैं एट्रीब्यूट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया क्वांटिटी था हमने कहा था इंटीजर डेटा टाइप है तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंड क्वांटिटी सिमिलरली हम लोगों ने अब क्या किया इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की क्लास को यहाँ यूज करते हुए एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया डिस्क्रिप्शन का देन फर्दर अब हम यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं सेल्स लाइन आइटम में एक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और आगे डिस्क हमने लिख दिया डी ई एस सी देन इंट क्वांटिटी अब हमने क्वांटिटी को जो है इंट से डिक्लेयर किया था ना तो यहाँ पे हमने इंट क्यू टी वाई एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोनों में एक जगह पर क्लास का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इंट वेरिएबल और हमने ये दोनों पैरामीटर्स इसमें पास कर दिए ठीक है ये यहाँ बता रहा है कि इस फंक्शन में सर्टेन जो है हमारे पास फर्दर कुछ स्टेटमेंट हो सकती है तो यहाँ पे ये जो पब्लिक मनी गेट सब टोटल है ये भी एक हमारे पास मेथड है अब यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं कि सेल्स लाइन आइटम की जो क्लास थी उसमें हमारे पास गेट सब टोटल का एक फंक्शन था और मनी इसके साथ इसकी टाइप बताई हुई थी ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या किया पब्लिक से इसको क्रिएट किया मनी और मनी यहाँ पर हमने गेट सब टोटल का फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया इस तरह हमने क्या किया डिजाइन क्लास डायग्राम्स यानी कि जो हमारे पास क्लास डायग्राम्स थी इनके थ्रू क्लास की डेफिनेशन बना ली नेक्स्ट इज क्रिएटिंग मेथड्स फ्रॉम इंटरेक्शन डायग्राम्स वी नो दैट व्हाट आर इंटरेक्शन डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम है सो वी आर हैविंग हियर रजिस्टर डॉट एंटर आइटम रजिस्टर के ऑब्जेक्ट को मैसेज आया एंटर आइटम का फर्दर मैसेजेस गए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को और फिर इसी तरह सो ऑन अप टिल लाइन आइटम ठीक है अब क्या फंक्शन है हमारे पास दैट एंटर आइटम मेथड ऑफ रजिस्टर के ये रजिस्टर का एंटर आइटम का मेथड है ठीक है अब वो किस तरह से है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिस ठीक है दैट इज इक्वल टू कैटलॉग डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी कुछ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं यहाँ पे इसी तरह करंट सेल डॉट मेक लाइन आइटम फिर डी जो हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा है कि हमने क्रिएट किया था थ्रू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी क्यू डी वाई इसमें पास हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट इसी तरह हम लोगों ने क्या किया इस इंटरेक्शन डायग्राम से मेथड को क्रिएट कर लिया बेसिकली यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि हम इन डिफरेंट डायग्राम से मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज वॉट आर कलेक्शन वन टू मेनी रिलेशनशिप आर कॉमन हमें पता है वन टू मेनी जो रिलेशनशिप है वो कॉमन होते हैं फॉर एग्जाम्पल अ सेल मस्ट मेंटेन विजिबिलिटी टू अ ग्रुप ऑफ मेनी सेल लाइन आइटम इंस्टांसिस इसका क्या मतलब है कि जो सेल की क्लास है हमारे पास उसके लिए जरूरी है कि वो मेंटेन करे विजिबिलिटी किसके ऊपर या किस को विजिबल होना चाहिए वो टू अ ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स लाइन आइटम इंस्टांसेस सेल्स लाइन आइटम के बहुत से इंस्टांसेस को जो है वो ये विजिबल होना चाहिए ठीक है तो ये इनके दरमियान विजिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए सेल किस पे मेंटेन करेगा सेल्स लाइन आइटम इंस्टांसेस के लिए मेंटेन करेगा और वो सेल्स लाइन आइटम कोई एक ही इंस्टांस नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ मेनी इंस्टांसेस है इन ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होता है दीज रिलेशनशिप आर यूजली इम्प्लीमेंटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट ये रिलेशनशिप किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं ये किसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं अब इसकी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल में आ जाता है लिस्ट या कोई मैप या कोई सिंपल एरे ठीक है तो ये हमारे पास क्या होता है कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली लिस्ट भी कलेक्शन है मैप भी कलेक्शन है अरे भी कलेक्शन है ठीक है तो किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप को यूजुअली इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है जावा लाइब्रेरीज कंटेन कलेक्शन क्लासेस जावा लाइब्रेरीज के अंदर कुछ कलेक्शन क्लासेस होती है जैसे की एरे लिस्ट और हैश मैप जो की इम्प्लीमेंट करते हैं लिस्ट और मैप के इंटरफेसेस को रिस्पेक्टिवली यानी जो एरे लिस्ट है वो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है और हैश मैप जो है वो मैप के इंटरफेस को 
इम्प्लीमेंट करते हैं द चॉइस ऑफ कलेक्शन क्लास इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिक्वायरमेंट्स जो कलेक्शन क्लास की चॉइस है वो इन फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है की बेस्ड लुकअप रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ मैप अगर आपने कोई की बेस्ड की के थ्रू आपने कोई लुकअप करना है कुछ सर्चिंग करनी है तो उसके लिए आपको मैप की जरूरत है अ ग्रोइंग ऑर्डर लिस्ट रिक्वायर्स अ लिस्ट एंड सो ऑन एक ग्रोइंग ऑर्डर लिस्ट है तो उसके लिए आपको लिस्ट की जरूरत होती है और इसी तरह सो ऑन यहाँ आप देख सकते हैं एक सेल की क्लास है एक सेल्स लाइन आइटम की है ठीक है अब यहाँ पे क्या है कलेक्शन क्लास है हमारे पास अ कलेक्शन क्लास इज नेसेसरी टू मेंटेन एट्रीब्यूट विजिबिलिटी टू ऑल द सेल लाइन आइटम्स कलेक्शन क्लास किस लिए नेसेसरी है एट्रीब्यूट विजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो भी किसके लिए तमाम सेल लाइन आइटम्स के लिए ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लासेज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम लीस्ट कपल टू मोस्ट कपल यानी के क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे लीस्ट कपल से लेकर मोस्ट कपल तक ठीक है फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल फर्स्ट क्लासेस टू इम्प्लीमेंट आर इजर पेमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी जो पॉसिबल फर्स्ट क्लासेस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो पेमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होंगी इससे हमें क्या जाहिर होता है कि ये लीस्ट कपल है क्योंकि हमने लीस्ट कपल से मोस्ट कपल की तरफ जा रहा है ना तो जो इन क्लासेस को हम फर्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली लीस्ट कपल ही होंगी तो वो कौन सी है एक पेमेंट है और दूसरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है सिमिलरली नेक्स्ट क्लासेस क्या होंगी ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रायर इम्प्लीमेंटेशन जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो डिपेंड करती हैं प्रायर इम्प्लीमेंटेशन पे कि आपने पेमेंट को पहले इम्प्लीमेंट किया या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को या जिस भी क्लास को इम्प्लीमेंट आपने पहले किया है नेक्स्ट क्लासेस उस प्रायर इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कैटलॉग और सेल्स लाइन आइटम अब इनमें से जो भी क्लास इम्प्लीमेंट हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास वो प्रायर इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड कर रही होगी यहाँ डायग्राम में देखें फर्स्ट आपने पेमेंट की इम्प्लीमेंट की सेकेंड आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की की अगर आप ये वाली स्लाइड देखें तो इसमें एग्जाम्पल में हमने कहा था कि फर्स्ट क्लासेस कौन सी इम्प्लीमेंट होंगी प्रायर कौन सी है पेमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे हमने पहले पेमेंट को इम्प्लीमेंट किया फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को थर्ड हमने बात की थी कि या तो प्रोडक्ट कैटलॉग होगी या सेल्स लाइन आइटम तो देखते हैं हमारी थर्ड है प्रोडक्ट कैटलॉग और सेल्स लाइन आइटम हमारी फोर्थ है और जो रिमेनिंग है वो भी ये प्रायर इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करते हुए आती जाएंगी जो इस पर डिपेंड कर रही हो अभी फिफ्थ जो है फोर्थ पे डिपेंड कर रही है सिक्स जो है फिफ्थ पे डिपेंड कर रही है और इसी तरह सिक्स थर्ड पे भी डिपेंड कर रही है और सेवन जो है वो सिक्स पे डिपेंड कर रही है इस तरह ये ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास आ गया हाउ टू डिजाइन मेक न्यू सेल अब मेक न्यू सेल को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं हमारे पास रजिस्टर का ऑब्जेक्ट है उसे मैसेज जाए मेक न्यू सेल बाय क्रिएटर एंड कंट्रोलर ये क्रिएटर और कंट्रोलर जो हमने पैटर्न पढ़े थे उनके थ्रू हम कह रहे हैं कि इसको एक मैसेज आ रहा है ठीक है रजिस्टर क्रिएट अ सेल बाय क्रिएटर रजिस्टर क्रिएट करेगा सेल को बाय क्रिएटर क्रिएटर पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ कह रहे हैं कि ये एक सेल को क्रिएट कर रहा है सेल के ऑब्जेक्ट को और हम कह रहे हैं कि रजिस्टर क्या है यहाँ पे क्रिएटर है ठीक है फिर हम कह रहे हैं सेल क्रिएट कर रहे हैं लाइन आइटम्स को तो यहाँ पे सेल क्रिएटर होगा डेफिनेटली चलो रीड करते हैं बाय क्रिएटर सेल क्रिएट्स एन एम कलेक्शन ये क्या किया है सेल ने सेल ने एक एम कलेक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं ना लिस्ट मैप या फिर कोई एरे हो सकती थी सिंपल बट यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो रही है तो सेल ने क्या किया एक एम कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट की है जिसमें क्या होल्ड होंगे सेल्स लाइन आइटम के इंस्टांसेज सेल्स लाइन आइटम के जितने भी इंस्टांसेज होंगे वो इस लिस्ट में मौजूद होंगे ठीक है This execution specification is implied to be within the constructor of the sale instance. ये जो execution specification है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये sale instance के constructor के within imply की जा रही होगी. You can see here enter item का message आया. Further इस तरह messages जाते जा रहे हैं. और last हमारे पास क्या है line item. और यहाँ पर ये list create हो रही है. Sales line item के instances इसमें store हो रहे हैं. Similarly get total. गेट टोटल में टोटल से यहाँ गेट टोटल का मैसेज गया है सेल की तरफ और फिर सेल ने फर्दर गेट सब टोटल का भेजा है कब तक जब तक ये लूप चलता रहेगा एंड देन गेट प्राइस का मेक पेमेंट एंड गेट बैलेंस इसमें हमारे पास क्या है कि आप मेक पेमेंट का मैसेज जो है रजिस्टर के पास आ रहा है रजिस्टर ने फर्दर पास किया है उसे और बैलेंस को भी पास किया है फिर ये आगे क्रिएट का जो है हमारे पास मैसेज जा रहा है कि पेमेंट का इंस्टांस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो क्रिएट हो रहा है अमाउंट का मैसेज भी जा रहा है टू गेट अमाउंट और फिर यहाँ पर गेट टोटल का एक सेल्फ लूप हम यहाँ सेल पर भी देख सकते हैं इसी तरह एंड सेल के लिए हम देखें कैशियर है एंड सेल का मैसेज भेजा रजिस्टर को रजिस्टर ने बिकम कंप्लीट का सेल को भेजा यहाँ पर एक क्लास डेफिनेशन है पब्लिक वॉइड बिकम कंप्लीट इस फंक्शन का यहाँ
आप ये देख सकते हैं पब्लिक क्लास पेमेंट ये जितनी भी क्लासेस हमने पहले देखी है ना पेमेंट देखी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखी है ये सब कोड यहाँ पे उसका गिवन है ठीक है प्रोडक्ट कैटलॉग थर्ड थी हमारे पास फोर्थ सेल्स लाइन आइटम थी फिर फिफ्थ सी सेल फिर मनी गेट टोटल का फंक्शन था उसके अंदर इसी तरह क्लास थी हमारे पास रजिस्टर की स्टोर की एंड दैट ऑल ये जितनी भी क्लासेस थी इन सब का कोड जो है आपके पास ये अवेलेबल है यहाँ आई होप दैट ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे इज क्लियर टू यू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज